আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক বিন্দু জনকল্যাণ পিএইচসি ফাউন্ডেশনের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের অনলাইন ক্লাসের দ্বিতীয় ভিডিও আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করা হবে অ্যানাটমি এন্ড ফিজিওলজি সম্পর্কে অর্থাৎ হিউম্যান অ্যানাটমি কাকে বলে হিউম্যান ফিজিওলজি কাকে বলে এই সংক্রান্ত আলোচনা ইন্ট্রোডাকশন টু হিউম্যান অ্যানাটমি এন্ড ফিজিওলজি তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের আজকের অনলাইন ক্লাস হিউম্যান অ্যানাটমি যার বাংলা অর্থ হচ্ছে দেহতত্ত্ব কিংবা ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা প্রথমেই আমরা হিউম্যান অ্যানাটমির যে ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা রয়েছে এটার দিকে একটু লক্ষ্য করি হিউম্যান অ্যানাটমি ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল ফেনোমেন অব দ্য হিউম্যান বডি অ্যান্ড ইটস অর্গানস অর্থাৎ আমাদের মানবদেহ এবং এই মানবদেহর যে অর্গানসগুলো রয়েছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো রয়েছে এই প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে স্ট্রাকচারাল ফেনোমেন রয়েছে অর্থাৎ গঠনগত যে ব্যাপারটা রয়েছে এই ঘটনগত বিষয়টা যেই সাবজেক্টে আলোচনা করা হয় তাকেই হিউম্যান অ্যানাটমি বলে অর্থাৎ আমরা যদি আরও একটু স্পেসিফিক অ্যান্ড ডিটেইলি বলতে যাই তাহলে হিউম্যান অ্যানাটমি হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্স কিংবা চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটা শাখা যেখানে আমাদের যে মানবদেহর যে প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে ঘটন রয়েছে এই ঘটন বর্ণনা করা হয় অর্থাৎ আমাদের এই প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোনটার কী নাম কোনটা কোন অবস্থানে অবস্থিত কোনটার যে ফাংশন বা কাজ কি প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচিতি অর্থাৎ ডেফিনেশন উইথ দিয়ার ফাংশনস এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো যেই সাবজেক্টে আলোচনা করা হয় তাকেই হিউম্যান অ্যানাটমি বলা হয় তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে হিউম্যান অ্যানাটমি হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্সের একটা বিষয় বা একটা সাবজেক্ট বা একটা শাখার নাম যেখানে আমাদের মানবদেহ আমাদের দেহের যে ঘটন রয়েছে এই দেহে যে প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে স্ট্রাকচার রয়েছে এই স্ট্রাকচার এবং তাদের যে পজিশন অবস্থান এবং প্রত্যেকটার যে ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা এবং তাদের কার্যাবলী রয়েছে এই ব্যাপারগুলো যেই সাবজেক্টে আলোচনা করা হয় তাকেই হিউম্যান অ্যানাটমি বলা হয় তো হিউম্যান অ্যানাটমি এই অ্যানাটমি শব্দটা যদি আমরা আরও লিটারেলি চিন্তা করি বা লিটারেলি ব্যাখ্যা করি তাহলে কি দাঁড়ায় দ্য ওয়ার্ড অ্যানাটমি কামস ফ্রম দ্য গ্রিক ওয়ার্ড অ্যানাটোমিয়া ঠিক আছে এখানে অ্যানাটোমিয়া গ্রিক ওয়ার্ড থেকে আমাদের অ্যানাটোমি শব্দটা উৎপত্ত হয়েছে তো যার প্রথম অংশ অ্যানার এই অ্যানার মিনিংটা হচ্ছে আপ অর্থাৎ অ্যানা মিন্স আপ এবং টোমিয়া মিন্স হচ্ছে কাটিং তো এইটা দুইটা মিলিয়ে অর্থ দ্বারায় হচ্ছে আমি কাটি অর্থাৎ অ্যানাটোমি শব্দর যে শাব্দিক অর্থ যে আমরা কেটে কেটে মানবদেহকে কেটে কেটে ডিভা ডিভাইড করে করে ডিভিশন করে করে এই মানবদেহটা কিভাবে ঘটিত সেটা আমরা জানি শিখি এবং বুঝি এই সাবজেক্টে ঠিক আছে তো এখন হিউম্যান অ্যানাটমিকে হিউম্যান অ্যানাটমি অনুযায়ী আমাদের শরীরকে কয়টা ভাগে ডিভাইড করা যায় ডিভিশনস অফ হিউম্যান বডি অ্যাকর্ডিং টু অ্যানাটমি অ্যানাটমি অনুযায়ী আমাদের শরীরকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা যায় পাঁচটা ডিভিশনে ডিভাইড করা যায় হ্যাড অ্যান্ড ন্যাক থোরাক্স অ্যাবডোমেন আপার লিমস অর সুপেরিয়র এক্সট্রেমেডিস লোয়ার লিমস অর ইনফেরিয়র এক্সট্রেমেডিস এই পাঁচটা ভাগে বিভক্ত করা যায় আমাদের হিউম্যান বডিটাকে আপনারা ফিক ইমেজে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমেই যে বক্সে আমাদের মাথা এবং ঘাড় দেখতে পাচ্ছেন হ্যাড অ্যান্ড নেক অ্যানাটমি বা মেডিকেল সায়েন্সের এই অ্যানাটমির ভাষা অনুযায়ী এই অংশটাকে বলা হয় হ্যাড অ্যান্ড নেক তারপর হ্যাড অ্যান্ড নেকের নিচে একদম নিচে আছে হচ্ছে থোরাক্স অর্থাৎ আমাদের যে বক্ষ পিঞ্জ রয়েছে আমাদের যে থোরাসিক কেস রয়েছে এই থোরাসিক কেস বা বক্ষ পাজর যেটাকে বাংলায় পাজরও বলা হয় আমাদের এই বুকের অংশটা এইটুকু অংশকে অ্যানাটমির ভাষা অনুযায়ী বলা হয় থোরাক্স ঠিক আছে থোরাক্সের ঠিক নিচে রয়েছে অ্যাভডোমেন আমাদের আমরা জেনারেলি যেটাকে পেট বলে থাকি তো এই অ্যাভডোমেন আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় আপার অ্যাভডোমেন লোয়ার অ্যাভডোমেন যাই হোক এটা এখানে পাঁচটা ডিভিশনের ভিতর নেই এটাকে পুরাটাকেই অ্যাভডোমেন বলা হয় তারপর আসতেছে হচ্ছে আপার লিমস ঠিক আছে আমাদের যে ওপরে দুইটি হাত রয়েছে এই হাতকে বলা হয় আপার লিমস আপার মানে হচ্ছে উপরে আর লিমস মানে হচ্ছে হাত তো এখানে যদি এই দুইটা হাতকে একসাথে বলা হয় তাহলে আমরা বলবো আপার লিমস আর যদি একটি হাতকে বোঝানো হয় তাহলে বলা হবে রাইট অর লেফট আপার লিম্প অথবা রাইট অর লেফট আপার এক্সট্রিমিটি 
কিন্তু যখন দুইটা হাত এবং পাকে একসাথে বোঝানো হবে তখন বলা হবে আপার লিম্বস অথবা সুপেরিয়র এক্সট্রেমিটিস ঠিক আছে তারপরে রয়েছে লোয়ার লিম্বস অর্থাৎ আমাদের নিচে যে দুইটি পা রয়েছে এই দুইটি পাকে একসাথে বলা হয় এক্সট্রেমিটি লোয়ার লিম্বস অথবা ইনফেরিয়র এক্সট্রেমিটিস লোয়ার লিম্বস দুইটি এর জন্য ব্র্যাকেটে দুইটি লিখে দিলাম তো এই দুইটি পাকে একইভাবে যদি একসাথে বলা হয় তাহলে বলা হবে লোয়ার লিম্বস আর যদি আলাদা আলাদাভাবে বলা হয় তাহলে বলা হবে রাইট অর লেফট লোয়ার লিম্ব অথবা রাইট অর লেফট ইনফেরিয়র এক্সট্রিমিটি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের হিউম্যান বডির যে অ্যানাটমি অনুযায়ী পাঁচটা ডিভিশন এই পাঁচটা ডিভিশনে আমরা হিউম্যান বডিটাকে ডিভাইড করে করে শিখব যে কোন অংশটা কি কি অঙ্গ দিয়ে ঘটিত এবং কোন অঙ্গের কি নাম এবং এগুলোর অবস্থান কোথায় এবং প্রত্যেকটা অঙ্গের কার্যাবলী কি এই সংক্রান্ত ডিটেইল তথ্য আমরা এই সাবজেক্ট থেকে শিখব তো মেডিকেল সায়েন্সের এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট বলা যায় দরে মানে দরজা এটা একটা গেট এই গেট ছাড়া আপনারা মেডিকেল সায়েন্সের জগতে ঢুকতে পারবেন না তো এই সাবজেক্টটা খুব ভালো করে শিখতে হবে জানতে হবে তাহলেই কেবল আপনার একজন ভালো ফিজিশিয়ান হইতে পারবেন তো চলুন এবার আমরা দেখি ফিজিওলজি কাকে বলে ফিজিওলজি যার বাংলা অর্থ হচ্ছে শরীরবিদ্যা প্রথমে আমরা ফিজিওলজির ডেফিনেশনের দিকে একটু লক্ষ্য করি ফিজিওলজি ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ মেডিক্যাল সায়েন্স হুইচ ডেলস উইথ দ্য নর্মাল ফাংশন অফ লিভিং বডি অ্যান্ড ইটস পার্ট উইথ ইয়ার প্রিন্সিপাল মেকানিজম অ্যান্ড কন্ট্রোল অর্থাৎ ফিজিওলজি হচ্ছে মেডিক্যাল সায়েন্স বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের এমন একটা শাখা বা এমন একটা বিষয় যেখানে আমাদের যে হিউম্যান বডি আমাদের মানব দেহ এবং মানব দেহের যে অংশগুলো রয়েছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো রয়েছে এই প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিভাবে কাজ করে এবং এগুলোর যে মৌলিক মেকানিজম বা প্রিন্সিপাল মেকানিজম রয়েছে এবং এগুলোর যে নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল রয়েছে এই ব্যাপারগুলো মেডিকেল সায়েন্সের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে বলা হয় হিউম্যান ফিজিওলজি ঠিক আছে তো ইন শর্ট আমরা যদি আরও একটু শর্টে দেখি স্টাডি অব দ্য নর্মাল প্রসেস অ্যান্ড ফাংশন অব দ্য হিউম্যান বডি অর্থাৎ আমাদের মানব দেহের যে স্বাভাবিক বা নর্মাল যে প্রসেসগুলো রয়েছে এবং ফাংশনগুলো রয়েছে কার্যাবলীগুলো রয়েছে এই কার্যাবলীগুলি যেভাবে সম্পাদিত হয় এই ব্যাপারটা যেখানে বা যেই সাবজেক্টে আলোচনা করা হয় তাকেই হিউম্যান ফিজিওলজি বলে আমরা অ্যানাটমিতে পড়েছিলাম যে স্ট্রাকচারাল ফেনোমেন অফ হিউম্যান বডি অ্যান্ড ইটস অর্গান ইজ কল্ড অ্যানাটমি আর ফিজিওলজিতে বলা হবে যে ফাংশনাল ফেনোমেন ঠিক আছে ওই অ্যানাটমিতে আমরা শিখলাম হচ্ছে যে কোন অংশের কি নাম কোথায় কোন অংশটা অবস্থিত এবং কোন অংশটার কাজ কি এখন আমরা ফিজিওলজিতে শিখব হচ্ছে যে কোন অংশটা মানে ওই অঙ্গগুলো কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে জাস্ট মেকানিজমটা শিখব আমরা প্রসেসটা যে শিখব ফাংশনটা শিখব ঠিক আছে তো এই ফিজিওলজির শিখার গুরুত্বটা আসলে কি আমরা অ্যানাটমিতে একটু আগে বললাম অ্যানাটমিতে শিখলাম কোন অঙ্গের কি নাম এবং সেটা কোথায় অবস্থিত এবং ওইটার কাজ কি কিন্তু ফিজিওলজিতে এসে আপনি শিখবেন আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ কিভাবে কাজ করে অর্থাৎ ওই অঙ্গগুলোর যে স্বাভাবিক কার্যাবলী রয়েছে এই কার্যাবলী আপনি কিন্তু ফিজিওলজি স্টাডি করার মধ্য দিয়ে শিখতে হবে তো আপনি যদি নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল যে নর্মাল সিস্টেমটা রয়েছে নর্মাল প্রসেসগুলো নর্মাল ফাংশনগুলো নর্মাল মেকানিজমগুলো না বোঝেন না জানেন তাহলে আপনি অ্যাব নর্মাল কিভাবে বুঝবেন বা জানবেন বা শিখবেন আপনি যদি নর্মালটা জানেন তাহলেই কেবল অ্যাব নর্মালটা বুঝবেন এবং সে অনুযায়ী সেটার চিকিৎসা দিতে পারবেন আমার একটা কথা আছে যে যেই ব্যক্তি বা যে মেডিকেল পার্সোনাল ফিজিওলজি খুব বেশি ভালো বোঝে সে তত ভালো প্র্যাকটিশনার হতে পারে এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন তো ফিজিওলজি বা শরীরবিদ্যা অনুসারে আমাদের শরীরটাকে কিছু মেজর সিস্টেম বা তন্ত্রে ভাগ করা হয়েছে ফিজিওলজি অনুযায়ী আমাদের ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেমগুলো হলো প্রথমে নার্ভাস সিস্টেম যার বাংলা অর্থ স্নায়ুতন্ত্র তারপর অ্যান্ডোক্রাইন সিস্টেম যার বাংলা অর্থ অন্তক্ষরাতন্ত্র তারপর রেসপাইরেটরি সিস্টেম যার বাংলা অর্থ শ্বাসতন্ত্র কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেম যার বাংলা অর্থ হচ্ছে রক্ত সংবহনতন্ত্র ডাইজেস্টিভ সিস্টেম যার বাংলা শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিপাকতন্ত্র হ্যাপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম যার বাংলা অর্থ হচ্ছে যকৃত পিত্ততন্ত্র ইউরিনারি সিস্টেম যার বাংলা অর্থ হচ্ছে র্যাচনতন্ত্র কিংবা মুক মূত্র সংবহনতন্ত্র রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম প্রজননতন্ত্র বা জননতন্ত্র 
তারপর যেটা মাসকুলার সিস্টেম বা পেশিতন্ত্র স্ক্যালেটাল সিস্টেম বা কঙ্কাল তন্ত্র লিম্পেইটিক সিস্টেম বা লসিকা তন্ত্র এই এগারোটা মেজর সিস্টেমে আমাদের শরীরটা আসলে কন্টিনিউ চলমানাধীন আছে এখন আমাদের ফিজিওলজিতে আমরা এই যে সিস্টেমগুলো আছে এক থেকে এগারো পর্যন্ত মেজর মেইন এই মেজর বা মেইন ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেমগুলো আমরা শিখব যে কিভাবে এই সিস্টেমগুলো চলছে এগুলো প্রসেসটা কিভাবে হচ্ছে ম্যাকানিজমটা কিভাবে হচ্ছে ঠিক আছে এটার নর্মাল ম্যাকানিজমগুলো আমরা এই ফিজিওলজিতে শিখব যেমন আপনি নার্ভাস সিস্টেমে ব্রেইন থেকে শুরু করে টপ টু বটম নার্ভাস সিস্টেম কিভাবে কাজ করছে অর্থাৎ একটা মশা আপনাকে কামড় দিল সেই যে অনুভূতিটা এই অনুভূতিটা ব্রেইন পর্যন্ত পৌঁছে গেল তারপর এই ব্রেইন এই অনুভূতির এগেনস্টে আপনি একটা যথার্থ প্রতিবেদন তৈরি করে সেটার এগেনস্টে একটা অ্যাকশন নিতে পারছেন এই যে কার্য বলা কার্যবলীটা সম্পাদন হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে কিভাবে নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে এই কার্যবলীটা সম্পাদন হচ্ছে এটা আপনি নার্ভাস সিস্টেমে শিখবেন তারপর অ্যান্ডোক্রাইন সিস্টেম বা আমাদের যে অন্তক্ষরা তন্ত্র রয়েছে এই অন্তক্ষরা তন্ত্র বা অ্যান্ডোক্রাইন সিস্টেমে আপনি শিখবেন যে কিভাবে আমাদের শরীরের যে অ্যান্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডগুলো রয়েছে পিটুইটারি হাইপোথ্যালামাস থাইরয়েড প্যারাথাইরয়েড হ্যাঁ প্যানক্রিয়াস অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স টেস্টিস ওভারি এই জাতীয় যে অ্যান্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডগুলো রয়েছে এগুলো কি কি হরমোন সিক্রেট করছে এবং এগুলার যে কাজ কি কিভাবে এই হরমোনগুলো উৎপাদিত হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো আপনি অ্যান্ডোক্রাইন সিস্টেমে জানবেন তারপর রেসপাইরেটরি সিস্টেম বা শ্বাসতন্ত্র আপনি এই সিস্টেমে জানবেন যে কিভাবে আমাদের শরীরে অক্সিজেন প্রবেশ করছে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড সাথে কিছু ভোলাটাইল সাবস্টেন্স যে গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্সগুলো কিভাবে গ্যাসিয়াস ফর্মেটে শরীর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এইটার স্বাভাবিক প্রসেসটা আপনি এই রেসপিরেটরি সিস্টেমে শিখবেন ঠিক আছে বা শ্বাসতন্ত্র তন্ত্রেতে শিখবেন তারপর পরিপাকতন্ত্র বা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কিভাবে আপনি মুখ দিয়ে খেচ খেলেন খাবার খেলেন তারপর এই খাবারটা আমাদের শরীর পাকস্থলিতে গিয়ে জমা হলো তারপর এই খাবারটার সাথে কি কি ঘটনা ঘটছে আলটিমেটলি সেটা মল বা পায়খানা আকারে আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে কিভাবে প্রস্রাব এবং পায়খানা আলাদা হলো আপনি মুখ দিয়ে খেলেন ভাত এবং পানি একই সাথে খেলেন কিন্তু প্রস্রাব বের হচ্ছে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে এবং পায়খানা বের হচ্ছে পায়খানার রাস্তা দিয়ে এই ঘটনাটা কিভাবে ঘটে আপনি এটা কিন্তু এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেম বা পরিপাকতন্ত্র স্টাডি করলে বুঝতে পারবেন তারপর আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম বা রক্ত সংবহন তন্ত্র কিভাবে আমাদের হার্ট প্রতিনিয়ত পাম্পিং করে আমাদের টপ টু বটম মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্ত পৌঁছে দিচ্ছে রক্তের মাধ্যমে যে আমাদের মানে অক্সিজেন থেকে শুরু করে পুষ্টি উপাদান স সকল যে উপাদানগুলো আমাদের টপ টু বটম পৌঁছে দিচ্ছে রক্ত কিভাবে এই ঘটনাটা ঘটছে আপনি কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম স্টাডি করলে সেটা জানতে পারবেন ঠিক আছে তারপর লিম্পেটিক সিস্টেম বা লসিকা তন্ত্র কিভাবে লিম্পেটিক নোটসগুলো কাজ করে যেমন টনসিল স্প্লিন সহ অন্যান্য লিম্পেটিক নোটসগুলো কিভাবে আমাদের শরীরে কাজ করছে এবং এগুলোর স্বাভাবিক ভূমিকা আমাদের শরীরে কি এই ম্যাকানিজমটা আপনারা লিম্পেটিক বা লসিকা তন্ত্রে শিখবেন তারপর হ্যাপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম কিভাবে লিভার থেকে বাইল সিক্রেট হচ্ছে বা পিত্ত সিক্রেট হচ্ছে সেটা আবার গল ব্লাডারে এসে জমা হচ্ছে এই এই পিত্ত উৎপাদন পিত্তের স্বাভাবিক কাজ এই ব্যাপারগুলো এবং এই পিত্ত আমাদের খাবারের সাথে কিভাবে মিক্সড হচ্ছে তো এই ব্যাপারগুলো আপনার এই হ্যাপাটোবিলিয়ারি সিস্টেমে জানতে পারবেন এই ম্যাকানিজমটা তারপর আপনারা ইউরিনারি সিস্টেম বা রেচনতন্ত্র মূত্র সংবহন তন্ত্রে আপনারা শিখতে পারবেন কিভাবে আমাদের কিডনিগুলো প্রতিনিয়তই আমাদের ব্লাডকে ফিল্টারেট করছে ছাঁকছে ছেকে আমাদের ব্লাড থেকে নাইট্রোজেনাস প্রোডাক্ট সাথে আমাদের প্রস্রাব যেটা আমরা বলি ইউরিন এই ইউরিনটা আলাদা করে আমাদের ইউরিনারি ব্লাডারে জমা করছে পাশাপাশি আমাদের আবার পুনরায় রিঅ্যাবজর্বশন করে ব্লাড পুরো শরীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে তো এই ঘটনাটা কিভাবে ঘটছে আপনারা ইউরিনারি সিস্টেমে সেটা জানতে পারবেন ঠিক আছে তারপর মাস্কুলার সিস্টেম আমাদের যে পেশি তন্ত্র রয়েছে আমাদের পুরো শরীরের যে মাংস পেশি তন্ত্রগুলো রয়েছে এগুলো কিভাবে ঘটিত এবং এগুলো স্বাভাবিক কাজ কি কন্টিনিউ ডায়লেটেশন অ্যান্ড কন্ট্রাকশান স্পাজম এই ব্যাপারগুলো আপনারা এই মাস্কুলার সিস্টেম থেকে শিখবেন তারপর স্ক্যালেটাল সিস্টেম আমাদের কঙ্কাল তন্ত্র কিভাবে ঘটিত টপ টু বটম কোন হাড্ডিটার কি নাম এবং কিভাবে আমাদের জয়েন্টগুলো কাজ করে ঠিক আছে এই স্ক্যালেটাল সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে আমাদের শরীরে 
এইটা আপনারা এই স্কেলেটাল সিস্টেম স্টাডি করার মধ্য দিয়ে জানবেন তারপর মাসকুলো স্কেলেটাল সিস্টেম এই যে দুইটা স্কেলেটাল সিস্টেম এবং মাসকুলার সিস্টেম দুই দুই মিলে হয়ে গেল মাসকুলো স্কেলেটাল সিস্টেম এই মাসকুলো স্কেলেটাল সিস্টেম কিভাবে আমাদের শরীরে একটা প্যাকেজ দিচ্ছে আমরা কিভাবে এই মাসকুলো স্কেলেটাল সিস্টেমের দ্বারা উপকৃত হচ্ছি এবং এগুলো কিভাবে তাদের স্বাভাবিক কার্যাবলী সম্পাদন করতেছে এই ব্যাপারটা আপনারা মাসকুলার সিস্টেমে মাসকুলো স্কেলেটাল সিস্টেমে জানতে পারবেন তারপর ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমে আপনারা জানতে পারবেন যে কিভাবে মহিলাদের ওভারি থেকে ওভাম বা ডিম্বো উৎপন্ন হচ্ছে সেটা আবার ইউটেরাস বা জরায়ুর মাঝখানে এসে স্থাপিত হচ্ছে কিভাবে মাসিক চক্র চলছে কিভাবে সন্তান ধারণ হয় কিভাবে আমাদের পরবর্তী প্রজনন বৃদ্ধি পায় এই ব্যাপারগুলো আপনারা এই মেল ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম থেকে শিখবেন তারপর রয়েছে আমাদের মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম আমাদের পুরুষের যে মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমটা রয়েছে কিভাবে আমাদের স্পার্ম বা শুক্র তৈরি হয় এবং এই শুক্রের সং সংরক্ষণ এবং পরিবহন সম্পর্কে আপনার বিস্তারিত এই মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমে জানতে পারবেন বুঝতে পারবেন এবং কিভাবে কি যেন বলে এটাকে স্পার্ম এবং ওভাম একসাথে মিক্সড হয়ে একটা বাচ্চা বা ফিটাস তৈরি করতেছে এই ব্যাপারগুলো আপনারা মেল ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমে ডিটেলসে জানবেন এই যে প্রত্যেকটা সিস্টেম বা তন্ত্র রয়েছে এই তন্ত্রগুলো কিন্তু এমনি এমনি না এগুলা যদি আপনি না স্টাডি করেন না ভালো করে বোঝেন তাহলে কিন্তু আপনার মানে দুই টাকার লাভও হবে না মেডিকেল লাইনে আপনি তেমন কিছু করতে পারবেন না যেহেতু আপনি মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্যে এই লাইনে আসতেছেন তো সে তো আপনাকে অবশ্যই জেনে বুঝে পড়াশোনা করে ভালোভাবে তারপর প্র্যাকটিস করতে হবে তো আগে আমাদের নর্মাল যে সিস্টেমটা রয়েছে বডিটা কিভাবে নর্মালি কাজ করে এই সিস্টেম এই ব্যাপারটা আমাদেরকে আগে ফিজিওলজিতে শিখতে হবে আমাদের বডির আমাদের শরীরের যে স্বাভাবিক কার্যপ্রণালী কার্যক্রম রয়েছে এগুলো কিভাবে সংগঠিত হয় এই ব্যাপারগুলো আপনারা ভালোভাবে ফিজিওলজিতে শিখতে হবে তো আমাদের আজকের ভিডিওতে এই কথাগুলাই ছিল অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজির উপরে আমরা এই ভিডিওতে শিখলাম হিউম্যান অ্যানাটমি অ্যান্ড হিউম্যান ফিজিওলজি আসলে কি এবং হিউম্যান অ্যানাটমিতে আপনাদের কি কি পড়তে হবে হিউম্যান অ্যানাটমি সাবজেক্টটা কি কি বিষয় নিয়ে ডিল করছে এই বিষয়টা আমরা আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং হিউম্যান ফিজিওলজি বা মানবদেহ মানবদেহ কিভাবে চলছে শরীরবিদ্যা দিয়ে এ আমাদের প্রত্যেকটা সিস্টেম কিভাবে চলছে এই ব্যাপারগুলো আপনাকে আপনারা ফিজিওলজি ফিজিওলজি থেকে শিখবেন তো ফিজিওলজির পরিসর ফিজিওলজির যে ব্যাপারগুলো রয়েছে এই ব্যাপারগুলো কিভাবে আপনার ফিজিওলজিতে শিখবেন কি কি শিখতে হবে এই ব্যাপারগুলো আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করেছি তো আশা করছি উপকৃত হয়েছেন একটু হলেও আমাদের পরবর্তী অনলাইন ক্লাসে আমরা আলোচনা করব স্কেলেটাল সিস্টেম তো ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত পড়াশোনা করবেন ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম